வெல்கம் டு நவீஸ் காஃபி கிளப் இன்னைக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்னா உங்களோட பேச போகிறேன்னு பார்க்குறீங்களா கிளைமேட் சேஞ்ச் இன்ஃபேக்ட் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் குளோபல் வார்மிங்கிற வார்த்தை இப்போ கடந்த சில நாட்களாக ரொம்பவே அதிகமாக எல்லாராலையும் கேட்கப்படுற ஒரு வார்த்தையாக மாறியிருக்கு இல்லையா இன்ஃபேக்ட் ஃபியூ வீக்ஸாக நாமும் கிளைமேட் சேஞ்ச்னால என்னெல்லாம் பாதிப்புகள் இந்த பூமிக்கு ஏற்படுறது வாட் கான்சிக்வன்சஸ் வி ஆஸ் ஹியூமன்ஸ் நீட் டு ஃபேஸ் இன் ஃபியூச்சர்னு தொடர்ந்து பார்த்துட்டே தான் வரும் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு எதிராக இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எதெல்லாம் ஏதோ ஒரு பொருளி சும்மா மீடியாவில் பயமுத்துறாங்க மக்களை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க ஏன் நம்ம ட்ரம்ப் தலைவர் கூட ஹிடசன் பிலீவ் இன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அதனால தான் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் ட்ரம்ப்போட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருக்கும்போது பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்லேருந்து கூட வெளியில் வந்தாங்க இல்லையா ஃபேக்ட் பூமி அழிய போகிறதுன்னா நெக்ஸ்ட் டேவே நடக்காது அக்ரி பட் கிராஜுவலி எப்படி நடக்கும்னு இட்ஸ் டைம் ஃபார் இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாங்க லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் இட்ஸ் என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அதோட த பிகர் பிக்சர் ஆஃப் த பாலிடிக்ஸ் பிஹைண்ட் த கிளைமேட் சேஞ்ச் வாங்க டாபிக்கு டீட்டெயிலாக போவோம் அதில் கிளைமேட் சேஞ்ச் எப்படி ஆகும்னு பார்க்க முன்னாடி வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அர்த் நம்ம பூமி கீன்னு ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கு அதனால தான் சோலார் சிஸ்டம்ல சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மர்க்கூரி இஸ் வெரி ஹாட்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சோலார் சிஸ்டம்ல தேர்ட் பிளானட்டாக நம்ம அர்த் இருக்கிறதுனால நம்ம பூமிக்கு ஓரளவுக்கு நம்ம மனிதர்களால் தாங்கக்கூடிய வெப்பம் இருக்கு ஏ நம்ம அர்த்ல மர்க்கூரி மாதிரி வெப்பம் இருந்தால் நம்ம எல்லாரும் கருகியே இறந்துடுவோம் இல்லையா அப்படிப்பட்ட இவ்வளோ அழகான பூமியோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் ஆப்வியஸாக ஹியூமன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆன் அர்த் இல்லாமல் போகும் தி ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஆன் அர்த் சர்ஃபேஸ் கடந்த ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி ஒன் பாயிண்ட் செவன் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டாக இருந்ததுன்னு சொல்லப்படுது ஆனால் இப்போ இட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்னு சொல்கிறாங்க இது ஏதோ பாயிண்ட் டூ டிகிரி தானே இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு இதனால என்ன இருக்குன்னு யோசிக்கிறீங்களா சரி வாட் இஃப் நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் கரண்டாக ரிலீஸ் பண்ணுற கேஸ் எமிஷன்ஸ் டெய்லி ஜப்பானோட ஹிரோஷிமா நாகசாக்கியில் வெடிச்ச ஒரு ஆட்டம் பாம்ப் மாதிரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஆட்டம் பாம்ப்ஸ் அதாவது நாலு லட்சம் ஆட்டம் பாம்ப் வெடிச்சு அந்த ஹீட் ரேடியேஷன் அளவுக்கு நம்ம பூமி நோக்கி போயிட்டுருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா மாதிரிலாம் நடக்க பாசிபிளான்னு யோசிக்கிறீங்களா த ரியாலிட்டி இஸ் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆர் இன் அ பிக் ட்ரபிள்னு சொல்கிறாங்க இந்தியா மாதிரி நாடுகளில் வெயில் இன்னுமே ஜாஸ்தி ஆகும் லீடிங் டு மோர் வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி தண்ணி இல்லாமல் போனால் என்ன ஆகும்னு நமக்கே தெரியும் இனி லிவிங் ஆர்கானிசம் ஆன் அர்த் நீட்ஸ் வாட்டர் டு சர்வைவ் இல்லையா When water scarcity happens, முதல்ல அடி வாங்கிறது விவசாயம் இதை தொடர்ந்து ஃபெமைன் பசி பட்னி உருவாகும் திஸ் வில் டீஸ்டபிலைஸ் த என்டையர் நேஷன்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அண்டார்டிகா மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் போலார் ஐஸ் வில் ஸ்டார்ட் மெல்டிங் மச் மோர் ஃபாஸ்டர் ஸோ பூமியில் கடலோட அளவு இன்னுமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ கோஸ்டல் ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் வில் ஸ்டார்ட் சப்மர்ஜிங் அண்டர் வாட்டர் அஸ் பர் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் என்விரான்மெண்டலிஸ் போலார் ஐஸ் மெல்டிங் எயிட்டி டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபீட் அளவுக்கு கடல் தண்ணி ஊருக்குள்ள வரலான்னு சொல்கிறாங்க எஸ் யூ ஹட் இட் ரைட் எயிட்டி டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபீட் அதாவது பத்து மாடி பில்டிங் அளவுக்கு அப்போது ஆப்வியஸாக கோஸ்டல் ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய டெவலப்ட் சிட்டிஸ் தண்ணிக்குள்ளே தான் போகும் இல்லையா இதெல்லாம் ஒரு நாளில் நடக்க போகிறது இல்லை இட் வில் டேக் மெனி சென்ச்சுரிஸ்னு நமக்கே தெரிஞ்சாலும் வாட் இஸ் த ஆப்டிமிஸ்டிக் அப்ரோச் வி கேன் டூ டு சேவ் அர்த்னு பார்க்குறீங்களா இன்ஃபேக்ட் அஸ் பர் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வித் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நம்ம கிட்டே இருக்கிற டேட்டா வச்சு கம்ப்யூட்டர் ஃபோர்காஸ்ட் ஹேஸ் ப்ரெடிக்டட் வித் எவிடன்ஸ் தட் எப்போல்லாம் கார்பன் டை ஆக்சைட் எமிஷன் அட்மாஸ்பியரில் அதிகரிக்கிறதோ தெர் இஸ் அ ட்ரெமெண்டஸ் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இன் இதனால அர்த் வார்ம்ஸ் அப் அதோட தொடர்ச்சியா வாட்டர் அண்ட் ஓஷன் ரைசஸ் அது மட்டும் இல்ல த மோர் குளோபலைசேஷன் அண்ட் அர்பனைசேஷன்னால நம்ம காடுகளை அழிச்சு வி ஸ்டார்ட் பில்டிங் சிட்டிஸ் எவ்ரிவேர் இன்ஃபேக்ட் மனுஷங்களோட இந்த செயல்கள்னால நேச்சர் நேச்சுரலா வெளியேற்ற கார்பன் டை ஆக்சைடோட நம்ம மனுஷங்க தான் ஃபாஸ்டா கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றுறோம் சயின்டிஸ்டோட எவிடன்ஸ் கிளியர்லி ஸ்டேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் கிளைமேட் சேஞ்ச்னால தான் பூமியில ஃப்ரீக்வெண்டா ட்ராட்ஸ் ஸ்டாம்ஸ் ஃப்ளட்ஸ்லாம் அதிகரிச்சிருக்குன்னு யூ கேன் வியர்லி சி இதனால தான் சென்னை கேரளா ஃப்ளட்ஸில் வரலாறுல இல்லாத அளவுக்கு ஊரையே புரட்டி போடுறது இல்லையா இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிற வார்த்தை யாராவது கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறாங்களா Who is getting benefited from climate change? Come on, tell me about that. I'm telling you the details.
இப்போ எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரே கேள்வி இவ்வளோ பாதிப்புகள் இருக்குன்னா ஏன் இந்த வேர்ல்ட் லீடர்ஸ் எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு திங்க் பண்ணுறீங்களா இன்ஃபேக்ட் பல பணக்கார நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி கீப் அண்டர் மைனிங் சயின்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஒன் ரீசன் என்ன அரசியல் இருக்கும்னு கேஸ் பண்ணிட்டீங்களா ஆன்சர் இஸ் ஸோ சிம்பிள் த பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் ஆர் ஃபண்டட் பை ஆயில் அண்ட் கோல் இண்டஸ்ட்ரி ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி இப்போ புரிஞ்சுதா இதுக்கான அரசியல் என்னன்னு அப்போ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்ன சொல்யூஷன் திங்க் பண்றீங்களா வாட் ஷுட் வி டூ டு ப்ரொடெக்ட் அவர் மதர் இதற்கான ஒரே சொல்யூஷன் வி த காமன் பீப்புள் நீட் டு டெஃபினெட்லி ரெடியூஸ் த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் இன் டு தி அட்மாஸ்பியர் இன்ஃபேக்ட் வி ஆஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன் வி கேன் ரெடியூஸ் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் பை ஃபாலோயிங் தீஸ் ஸ்டெப் உங்க வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி போத் ஹீட் அண்ட் ஏசி பவர் கன்செப்ஷனை சில ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் லைக் தெர்மோஸ்டாட்டை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ரெகுலேட் யுவர் ஹோம் டெம்பரேச்சர் அதே மாதிரி ட்ரை டு யூஸ் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் வீட்டுக்கு நாலு பேர் இருந்தால் ஒரே காரில் கம்யூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க நாலு பேர் நாலு வண்டியை யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்க ஆல்சோ கார் பூலிங் இஸ் அ வெரி குட் ஆப்ஷன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஃபியூச்சரில் கார் வாங்கணும்னு யோசிச்சிங்கன்னா ட்ரை டு சேஞ்ச் ஃப்ரம் டீசல் ஓர் பெட்ரோல் கார்ஸ் டு எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் நெக்ஸ்ட் முடிஞ்சா சோலார் பேனல்ஸை உங்கள் வீட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுலேருந்து செல்ஃபாக உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிசிட்டியை நீங்களே தயாரிங்க இது எல்லாத்தோட இட்ஸ் டெஃபினெட்லி த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஆர்டினரி சிட்டிசன்ஸ் லைக் மீ யூ டு டிமாண்ட் ஆர் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் டு டேக்கிள் த கிளைமேட் சேஞ்ச் இந்த ஆடியோவில் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இட்ஸ் டைம் டு எக்ஸ்பிளைன் அண்ட் பிரிங் சம் அவேர்னஸ் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் இன் அ சிம்பிள் வே அது மட்டும் இல்லை நம்ம பார்த்த இந்த அழகான பூமியை ஹோப் வி ஆல் ட்ரை டு ஹேண்ட் த சேம் வே டு த நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ்னு சொல்ல வந்தேன் என்னோடய ஆடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஈட் ஹெல்தி ஸ்டே ஹாப்பி ஃபார் எவர் 